Europe Soir. Pardon, moi j'ai pas d'amis. Il n'y a pas que des cons dans la magistrature. Hein. J'écoute Europe numéro 1. <rire> Laurent Bazin sur Europe 1. Et Victor Delande pour le Zapping Radio Télé ce soir. Bonsoir Victor. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Étrange impression, m'avez-vous dit, dans le studio d'Europe 1 ce matin. Moi, je l'ai ah. entendu à la radio. Oui, comme tous les matins, il est 7h. Patrick Cohen prend la suite de Raphaël Duchemin. Jusque-là, tout est normal. Sauf que ce matin, il s'est passé quelque chose de vraiment bizarre. Bonjour Raphaël Duchemin, bonjour à tous. Euh, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition d'Europe Matin jusqu'à 9h30. Avec Julie, à qui... Oh, qui me... <rire> Tiens la main. <rire> Bonjour Julie. Bonjour à tous. Je vous avais dit, il se passe des choses étranges. On attend quand même la suite demain matin pour savoir ce qui me tient la main. Véritablement bon. passé dans ce Très studio. Puisqu'on vient de parler de Raphaël Duchemin, il a eu ce matin dans Europe 1. Bonjour le président de l'Assemblée nationale et visiblement François de Rugy en agro, mais alors très gros sur la patate. Nous avons siégé ces dernières semaines 80 heures par semaine. C'est-à-dire que les députés devraient être en séance, mais aussi en commission et aussi en circonscription. Alors je ne sais pas vous Laurent, mais moi, ça m'a fait penser à ça. Qu'est-ce que le burn-out Le burn-out <rire> est l'aboutissement d'un phénomène d'épuisement lié au stress. 80 heures par semaine, le travail le samedi et le dimanche, c'en est trop pour François de Rugy. On voit bien qu'au bout d'un moment, ce n'est plus possible. Nous avons siégé 17 jours consécutifs non-stop. Il est au bout du rouleau, il n'en peut plus, le président de l'Assemblée nationale. Notre physique est là, notre carapace est là, mais notre système nerveux ne marche plus, notre cerveau ne marche plus. Une petite pensée donc pour lui et pour les 577 députés de l'hémicycle, on pense très fort à eux. Et aux artisans qui travaillent plus Exactement. souvent que leur tour 70 heures par semaine. Après le coup de mou, le coup de gueule, il est signé Roselyne Bachelot. Oui, le groupe d'agrochimie allemand Bayer va faire disparaître la marque très controversée Monsanto, mais pas ses produits. Bayer va donc continuer à commercialiser les juteux pesticides de Monsanto comme le glyphosate. 9h50 ce matin sur LCI, Roselyne Bachelot n'y va pas vraiment avec le dos de la cuillère. Ma question est donc simple, est-ce que Bayer nous prend pour des cons Ma réponse est encore plus simple, et vous m'excuserez qu'elle soit triviale, vous aurez beau mettre du déodorant à la rose sur la merde, ça sent toujours la merde. Et ça au moins le mérite d'être clair. <rire> J-9 avant le début de la Coupe du Monde de foot, euh, vous l'avez entendu dans le journal de 18h, Emmanuel Macron a rendu visite aux Bleus et il y croit. Oui, le président a serré la main des 23 joueurs, du staff, des entraîneurs avant de prononcer un petit discours, une parole visiblement improvisée avec des footballeurs très sérieux à l'écoute. Un discours sans pression mais alors sans aucune pression. Moi j'ai confiance en vous, le pays a confiance en vous et vous, vous faites partie de ce qui aide à redonner confiance au pays. Je vous le dis franchement. À 16h, dans le super Moscato Show sur RMC, ils ont repéré quelque chose qui nous avait échappé. Écoutez. Emmanuel Macron, il fait un discours devant les Bleus. Ok, Il sait que ça va être repris partout. Le seul prénom de joueur qu'il cite, oui, c'est celui de Kylian Mbappé. Il n'a pas forcément fait exprès, mais pour Mbappé, tu te dis, bon allez hop, encore un peu de pression sur les épaules. Alors pression ou pas sur les épaules de Kylian Mbappé, une réponse tout en nuance, mais alors vraiment tout en nuance, mmh. de l'ancien international Eric Dimeco <rire> et de l'ancien rugbyman. Vincent Moscato. Euh, le président a cité un nom, c'est celui de Mbappé. Vincent, on trouve moyen depuis qu'on en parle beaucoup. Si on faisait la vaisselle, t'as la pression, mais les gens normaux ont pas la pression parce que tu cites leur nom. Voilà, en faisant la vaisselle, t'as la pression. Laurent, est-ce que c'est votre cas J'en sais rien. En tout cas, une réponse toute en nuance. Vous l'avez dit. Est-ce que je fais la vaisselle Il y aura Joker. Je crois que j'ai une machine qui sert à ça. Merci beaucoup, Victor.